আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি এটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা নিয়ে হয়তো বা আমি বিভিন্ন স্টোরিতে হয়তো বা একটু একটু কথা বলছি বাট সেপারেটলি কোনো ভিডিও বানানো হয় নাই তো যেহেতু এখন মেডিকেলের প্রায় সিজন চলে আসছে বা যে সময় যে ভিডিওটা দেখতেছো তার হয়তো বা ঢাকা মেডিকেল কলেজে পড়ার ইচ্ছা আছে বা ওভারঅল মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা আছে এই জন্যই তুমি ভিডিওটাতে ক্লিক করছো তো স্টোরিটা কেমন যে আমি কিন্তু তোমাদেরকে অনেক বেশি গাইডলাইন দিই দুই সাল থেকে এবং তুমি আমার কথাবার্তা দেখবা যে আমি খুব কনফিডেন্টলি বিভিন্ন গাইডলাইন দেই আমি প্রিচ করি অনেক কিছু আমি বিলিভ করি অনেক কিছু এবং তুমি যদি আমার অ্যাডমিশন রেজাল্ট দেখো আমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে প্রথম ডেন্টালে থার্ড এরকম আরও পনেরোটা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাইছি বাট তার পরবর্তী যদি তুমি আমার মেডিকেলের রেজাল্টটার দিকে একটু নোটিস করো আমি মেডিকেলে সম্ভবত তিনশো বত্রিশতম হয়েছিলাম এবং আমি সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে চান্স পাইছিলাম অর্থাৎ এটা ছিল হলো সেকেন্ড বেস্ট মেডিকেল যদি আমরা সিরিয়ালের দিকে তাকাই ভর্তি পরীক্ষার স্টুডেন্টদের চয়েসের দিক থেকে তো সেক্ষেত্রে তোমাদের মনে একটা কোয়েশ্চেন জাগতে পারে যে ভাই আপনি যদি এতই বড় বাল হন তারপরে আপনি কেন ডিএমসিতে চান্স পাইলেন না সেম কোয়েশ্চেনটা আমার নিজের প্রতি তখনও আসছিল যে এত কিছু করার পরে আমি ফার্স্ট ইয়ারে মেডিকেল কোচিং করছি এইচএসি পুরা লাইফটাই মেডিকেলের পড়াশোনা করলাম তারপরে যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করছি সমস্যা নাই বাট ডিএমসি কেন হইল না সেটা নিয়ে যদি আমি তখন জিজ্ঞাসা করতাম নিজেকে একরকম উত্তর পাইতাম বাট এখন কিন্তু আমি আগের চেয়ে অনেক ম্যাচোর এখন আমি অনেককে দেখছি নিজের চোখের সামনে প্রায় আমি চার পাঁচটা ছয়টা ব্যাচের মতো দেখতেছি যারা আমার সামনেই বড় হচ্ছে তো এখন আমার ম্যাচুরিটিটা একটু বেশি তাই এই ভিডিওটা বানানো যে কি কি ভুলের কারণে আমার হয়তো বা ঢাকা মেডিকেল আসে নাই আমি লাকি ছিলাম আমি লাকি ছিলাম যে আমার শুধুমাত্র ঢাকা মেডিকেল হয় নাই একটা মেডিকেল হয়েছে অনেকের আছে একটা ভুলের জন্য কোনো মেডিকেলই হয় নাই সো পুরো ভিডিওটা দেখবা ওকে আচ্ছা তো এইখানে প্রথম যেটা বুঝতে হবে সেটা হলো দুই হাজার সালে একটা ঘটনা ঘটছিল সেই সময় ঢাকা ভার্সিটি পরীক্ষা হওয়ার সাত দিনের পরে মাত্র সাত দিনের মধ্যে মেডিকেলের পরীক্ষার সম্ভবত ডেট ছিল বা সম্ভবত বুয়েটের এবং মেডিকেল আর বুয়েটের পরীক্ষার মধ্যে মাত্র একদিন ডিফারেন্স ছিল জাস্ট একদিন অর্থাৎ মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে তারপরে একদিন ডিফারেন্স তারপর ঢাকা হয়েছে বুয়েটের পরীক্ষা তো আমার সোল টার্গেট ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং আমি মেডিকেলে চান্স পাবো এটা আমি কনফার্ম ধরে নিয়েছিলাম এবং এটা আমি সবাইকে বলছিলাম যে মেডিকেলে চান্স পাবো কিন্তু আমি পড়বো না এরকম একটা ইচ্ছে ছিল অনেক আগে থেকে তো যখন মাত্র সাত দিনের গ্যাপে প্রথমে ঢাবের জন্য পড়ো দেন সাত দিন প্রিপারেশন নাও দেন বুয়েট মেডিকেলে পরীক্ষা দাও তখন কিন্তু আসলে টাফ এবং আমি শুরু থেকেই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং করতেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে মেডিকেল কোচিং করছি এবং মেডিকেলের জন্য হালকা পড়াশোনা করতাম বাট সোললি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশুনো ছিল সাব ছিল ভার্সিটি এবং লাস্টের দিকের সম্ভবত আমি যদি সত্য কথা বলি মাত্র সাত দিন সাত দিন সাত দিন আমি সোললি মেডিকেলের জন্য পড়াশোনা করছিলাম ঠিক আছে অর্থাৎ ওই দিন সাত দিন চব্বিশ ঘন্টা আমি মেডিকেলের জন্য পড়ছি কিছুক্ষণ করে ঘুমাইছি ওকে তার পরবর্তীতে আবার আমাকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পড়াশোনা একটু দেখতে হয়েছে বাট মেডিকেলে পরীক্ষা দিতে হয়েছে সাত দিনের সোল প্রিপারেশনে আমি কি সাত দিনের পড়াশোনার চান্স পাইছি বিষয়টা এমন না আগে থেকে পড়া ছিল বাট কথা হলো আমি কিন্তু মুদ্রা কথা প্রিপারেশন কম সময় নেওয়ার চেষ্টা করছি কারণ আমার তিন নৌকায় পা দেওয়া ছিল দুই নৌকায়ও না তো প্রথম এখান থেকে যে শিক্ষাটা তোমরা নিবা সেটা হলো কম সময়ে পড়ে মেডিকেলে চান্স পাবো অর্থাৎ শুরু থেকে কিছু পড়লাম না লাস্টের দিকে খুব টানে পড়াশোনা করব এমনি করে মেডিকেলে চান্স হবে না পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান ওকে আমাকে মেডিকেলে যদি চান্স পাইতে হয় হার্ট অ্যান্ড সোল মেডিকেলের জন্য পড়তে হবে বিশেষ করে ডিএমসি একান্ত খুব খুব ট্যালেন্টেড মাল না হইলে বুয়েট প্লাস ডিএমসি কম্বিনেশনটা আসে না ঠিক আছে এবং সোল ডিএমসি ইটস ইট ইট সেলফ ইজ এ চ্যালেঞ্জ ওকে আচ্ছা নেক্সট সময়ের দিকে নজর না দেওয়া আমার এখনও সিনটা খেয়াল আসে যে আমি মেডিকেলের কোশ্চেন উল্টাচ্ছি হঠাৎ করে আমি ঘড়ির দিকে তাকাইছি আমি দেখি অর্ধেক টাইম চলে গেছে থার্টি মিনিটস গন এবং সেই মোমেন্টটা আমার এখন আরও তিন চার পেজ কোশ্চেন গো থ্রু করা বাকি অর্থাৎ প্রথম রানটাও হয় না আমার অর্ধেক টাইমে যেখানে আমি তোমাদেরকে বলি যে অর্ধেক টাইমের মধ্যে একবার রান দিয়ে দিতে হবে তো সেই সময় হঠাৎ করে একটা মানে যে ধূপ করে কানটা তালি লাগে গেল ঘামে গেল কেমন যেন একটা ঝিঝি ঝিঝি লাগতেছে মাথাতে ঘাম পড়তে আসে পড়তে আসে ওই সিচুয়েশনটা হয়েছে তারপরেও আমি নিজেকে কাম ডাউন করে যে না আনাস তুমি এত স্বপ্ন নিয়ে আসছো মাথাটা কাম ডাউন রাখতে হবে আমাকে কোশ্চেনগুলো সব অ্যান্সার করে যেতে এবং পরবর্তীতে তাড়াহুড়া করতে যায় বিভিন্ন ভুল হয়েছে তো পরীক্ষার হলে দাগানোর সময় অবশ্যই টাইম মেনটেনিং করতে হবে অর্থাৎ আমার সিক্সটি মিনিটস টাইমে আমাকে হান্ড্রেড কোশ্চেন্স দাগাইতে হচ্ছে অর্থাৎ প্রতি কোশ্চেনে প্রতি কোশ্চেনে কিন্তু এক মিনিট টাইমও নাই হার্ডলি প্রতি কোশ্চেনে
ওখানে আসলে খুব বুঝে অনেক প্ল্যান করে ডায়াগ্রাম খেয়াল করে দাগাবো এটা হয় না ঠাক করে অ্যান্সার দাগা ফেলতে হবে এটা প্রত্যেক মেডিকেলে যারা পড়ে প্রত্যেকের কাছে এটা জিজ্ঞেস করে তারা অ্যাগ্রি করবে এরপর আসো বেশি দাগানো আমি সম্ভবত আমার নাম্বার ছিল সম্ভবত সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট সামথিং মনে টু ফাইভ জানি না আমার স্ক্রিনশট দেখতে হবে ফোনে আসে সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ আমি পাইছিলাম বাট আমার অ্যাকচুয়াল মার্ক কিন্তু আরও বেশি আসার কথা আমি যদি ওবার আসিও পাই তাও আমার ডিএমসি চলে আসতো কারণ ওবার কাট মার্ক ছিল মনে হয় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন মনে হয় কোশ্চেন খুব টাফ ছিল বাট আমি সম্ভবত আসি পাই নাই জাস্ট রিজন একটা আমি অনেক বেশি দাগায় ফেলছিলাম অনেক কোশ্চেন আমি কনফিউশনে দাগায় দিছি আমি ভাবছি হয়ে যাবে তো এই জায়গায় আরেকটা সেকেন্ড স্টোরি বা সেকেন্ড থার্ড সাজেশন যে মেডিকেল পরীক্ষার হলে বেশি দাগানো যাবে না আবার কমও দাগানো যাবে না কোনো ফিক্সড প্ল্যানে যাওয়া যাবে না যে এতগুলোই আমি দাগাবো তুমি যে কয়টা অ্যাকুরেটলি পারো আনলেস ইউ আর শিওর অ্যাবাউট ইট ওই রিক্স নেওয়ার দরকার নাই এখন যদি এমন হয় এখানে আরও একটা সিনারি আছে যে আমি দাগাইছি ষাটটা আমি বুঝেই পাচ্ছি ষাটে চান্স হবে না তখন আসলে হারানোর কিছু নাই কারণ ষাট দাগায় আসলেও চান্স হবে না বেশি দাগায় মাইনাস খাইলেও চান্স হবে না বাট বেশি দাগায় যদি কোনো কারণে রাইট হয়ে যায় তাহলে চান্স পাইতে পারি এটা একটা রেয়ার কেস মেজরিটি অফ দ্য কেসে আগে থেকে প্র্যাকটিস এক্সামগুলোতে নিজের একটা অ্যাকুরেসি রেট বের করে ফেলতে হয় যে কয়টা দেখালে কয়টা হয় সেই অনুযায়ী দেখা আসতে হয় সো হুদা হুদি বেশি দেখানো যাবে না আমি মাইনাস খেয়ে মেলা পিছিয়ে গেছি এরপরে চার নাম্বার হুদাই পড়া আমি যে তোমাদেরকে এত গালি গালাস করি বারো ঘন্টার ক্লাস করিস না তুই দেড় ঘন্টার ক্লাস কর তুই আমাদের কোর্সে ভর্তি হ আমরা দেড় ঘন্টার বেশি পড়াই না আমার কথা হলো তুমি একটা জিনিস নিজেকে কোশ্চেন করো দেখি বাজারে সবার কোর্সের ক্লাস তিন ঘন্টা চার ঘন্টা আমিও তো কোর্স ব্যবসায়ী রাইট তো আমি চাইলে তো আমার টিচারকে যদি আমি টাকা দিই সে তো ক্লাস নিতে বাধ্য চার ঘন্টা আমি নেওয়াইতেও পারবো আমি স্লাইডের লোককে বলবো তুই একশোটা স্লাইড বানাবি প্রতি ক্লাসের জন্য টিচারকে বলবো তুই চার ঘন্টা ক্লাস নেবে আমি এটা নেওয়াইতেই পারতাম বাট তোমার কেন একটা মনে প্রশ্ন জায়গা না যে সবাই তিন চার ঘন্টা ক্লাস করাচ্ছে এই পোলাটা বিগত চার বছর ধরে এক দেড় ঘন্টা বলে বলে যে এত ক্লাস লাগে না এত ক্লাস লাগে না কেন বলে কারণ সে নিজেই ভুলটা করে মারা খাইছে আমি বেশ কয়েকবার মেডিকেলে যত কয়েক জায়গায় ক্লাস করছি সারা এত পড়াইতো এত সিট দিত যে আমার মনে হতো এটা দরকারই নেই তখন তো আসলে মনে হতো না তখন বুঝতাম যে এটাই জোস বাট এখন বুঝি যে দ্যাট ওয়াজ পিওর শিট দ্যাট ওয়াজ পিওর ফাকিং শিট আমি এমন অনেক এক্সট্রা ইনফরমেশন এমন অনেক এক্সট্রা রাইটারের যে এই রাইটারের এত সেন্টিমিটার ওই রাত রাইটারের এত এখানে এই ডায়াগ্রাম এখানে এই ছবি এই দিক দিয়ে হৃদপিণ্ড রক্ত যায় এই যে তোমাদেরকে বলি ক্লাসের মধ্যে টিচার গল্প শোনায় এগুলো কোনে শুন শিখছে আমি আমার সামনে নিজেই বলছে তখন বুঝি নাই এখন খাড়টা জমছে যে ভাই আপনি এত হুদায় এত এক্সট্রা পড়েন এটা তো আসে নাই ভাই আপনি তো আমাকে বলে দিতে পারতেন যে এগুলো এগুলো ইম্পর্টেন্ট কেউ বলে নাই এই জন্য তোমাদের জন্য আমরা মেডিকেল অ্যানালিসিস বই লিখি যেখানে বাজারের মেডিকেল গাইড দুইটা এরকম দুইটা বই মিলা হয় আমরা একটা বই এরকম চিকন একটা বই ধরা দিই কেন আমি যে ভুলটা করছি ভুলটা তুমি করিও না সবাই তিন চার ঘন্টার ক্লাস করে আমাদের কোর্সের ক্লাস দেড় ঘন্টার বেশি না কেন কারণ আমি যে ভুলটা করছি তুমি যাতে সেই ভুলটা না করো এই জন্য আমি মার্কেটে অনেক পিছায় থাকার পরও আমি চার ঘন্টার ক্লাস লঞ্চ করি না আমি আমার আইডিওলজি থেকে সরি নাই কারণ আমি যে ভুলটা করছি আমি যে আমার সাথে যে অন্যায় রয়েছে আমি চাইনি তোমাদের সাথে অন্যায় সো হুদা পড়া যাবে না যে কোনো বই পড়ার আগে আমাদের এই বইটাতে চাইলে বিভিন্ন ইনফরমেশন দিয়ে এত বড় করা যেত প্রতি বইতে প্রফিট কামাইতাম চারশো টাকা করে ওখানে আমরা চারশো টাকা প্রফিট করি না ওখানে প্রফিটে একশো দেড়শো টাকা কেন যাতে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এর বেশি কিছু দিব না প্রতি বছর বই মোটা করতে পারতাম করবো না দরকার নাই আমার স্টুডেন্টের যা লাগবে তাই এটুকুই জাস্ট ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য পার্থক্য ছক লাইন সংখ্যা তত্ত্ব যা আছে তাই দেওয়া আসে কিছু না ক্লাসের মধ্যে আসবা কোনো ইম্পর্টেন্ট কিছু আমি কোনো ছবি টবে একে পড়াই নেই যা লাগবে সেগুলো পড়াই দিছি কীভাবে মুখস্থ করবা কোনগুলো মুখস্থ করবা দেখছি ডান এরপরে আসো নট ইনাফ এক্সামস আমি তোমাদেরকে অনেক এক্সাম দিতে বলি এবং আমি তোমাদেরকে একটা স্টোরিও বলি যে আমি উম্মেশে সাত ঘন্টা এক্সাম দিছিলাম বাট দুঃখজনক হলে সত্যি সর্বশেষ মুমেন্টে আসে আমি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রেশার ভার্সারির প্রেশার সব মিলাই মেডিকেলের জন্য অত বেশি এক্সাম দিতে পারি নাই যার কারণে আমার মূল মেডিকেল এক্সামের যে স্ট্র্যাটেজিটা সেটা আমি ওভাবে ফিক্স করতে পারি নাই সো লার্নিং নাম্বার ফাইভ হইল যে আমাদেরকে প্রচুর এক্সাম দিতে হবে এবং এক্সাম শুধু নাম্বার পাওয়ার জন্য না পজিশন করার জন্য না স্ট্র্যাটেজি সাজানোর জন্য যে এই এক্সামে আমি এই কাজটা করলাম এইটার আউটপুটে আমি এইটা পাইছি এটুক পড়ে গেছি এগুলো পড়ে গেছি এখান থেকে আমি এইটা পাইছি ভুলগুলো এগুলো হয়েছে নেক্সট টাইম আমি এমনি এমনি দেখাবো নেক্সট টাইম শুরুতে এই সাবজেক্ট দেখাবো
আউট অফ প্যাটার্ন মেডিকেল কোশ্চেন কখনো করে না বাট আউট অফ প্যাটার্ন কিন সেন্সে বলতেছে দেখো প্রতি বছর তারা মিনিমাম পঁচাত্তর পার্সেন্ট কোশ্চেন প্যাটার্নে রাখবেই ওটা আগের বছরও ছিল আমাদের আঠারো সালেও পঁচাত্তরই ছিল লাস্ট লিমিট বাট এখন রিসেন্ট টাইমসে কোশ্চেন কিন্তু নাইনটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট তারা প্যাটার্নের মধ্যে কোশ্চেন করতেছে এই জন্য কিন্তু কাট মার্কস সেভেন্টি আপ চলে যাচ্ছে কারণ তাদের নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট প্যাটার্ন থেকে কোশ্চেন দিচ্ছে বাট ওইবার কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ছিল প্যাটার্নে এবং আমি কিন্তু দেখো আমার নাম্বার দেখো বন্ধুরা সেভেন্টি থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ নাম্বারও কিন্তু প্যাটার্নের মধ্যে পেয়েছে তো প্যাটার্নের বারে যা আসছে তা আমি পারি নাই বাট আই ওয়াজ সাকসেসফুল সো প্যাটার্ন উইল অলওয়েজ ওয়ার্ক বাট আউট অফ প্যাটার্ন হইতেই পারে আমি শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে এরপরে এক্সপেকটেশন প্রেশার এটা বাংলাদেশের অ্যাডমিশন সেগমেন্টে সবাই বলবে পর পর এ আমার কোর্স কর আমার বই পর বাট মেন্টাল অ্যাসপেক্টটা কেউ বলে না আমি তোমাদেরকে মেন্টাল অ্যাসপেক্টটা বলি তুমি চিন্তা করো তুমি এলাকার একজন ভালো স্টুডেন্ট বা যারা এইচএসিতে ভালো রেজাল্ট করছো বা অনেক বাপ মার খুব স্বপ্ন ছেলে মেডিকেলে পড়বে তুমি কিন্তু ওই ছেলেটা এখন তুমি চিন্তা করো এই অবস্থায় মেডিকেল পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে তোমার মাথায় কি চিন্তা আসে একটা কোশ্চেন ভুল হলো আল্লাহ আমার বাপের স্বপ্ন মায়ের স্বপ্ন গার্লফ্রেন্ডের স্বপ্ন আমার পূর্বপুরুষদের স্বপ্ন আমার এই সার চাইছে ওই সার চাইছে আমি বাইরে যাই মুখ দেখাবো কেমন ডাক্তার হইতে না পারলে কী করবো মেডিকেলে চান্সা বেলালা ভার্সিটি প্রিপারেশন দেনি নেই হাজারটা চিন্তা মাথার মধ্যে কুড়ে কুড়ে খায় এক্সপেকটেশনের প্রেশার আমি আমার ঘাড়ে একশো সত্তর কেজি দিয়ে স্কোয়াড মারছি হ্যাঁ কিন্তু আমার উপর সবচেয়ে ভারী ছিল এক্সপেকটেশনের প্রেশার এটা নি নেওয়া যায় না তো আমি এক্সপেকটেশনের প্রেশারে কায়দ হয়ে গেছিলাম এই জন্য মেডিকেলের রেজাল্ট হওয়ার পরে একটা আমার সলিমুল্লাহ মেডিকেল হলে মিষ্টি খাওয়া বেড়াবে আমি সেইটা না খাওয়াই বাথরুমের মধ্যে দরজা লাগাই দিয়ে পানি ছাড়ে দিয়ে কানছি জোরে জোরে আমার বন্ধু জিহাদকে জিগায়ও কেন কারণ তার পরেও আমাকে অনেক স্যার বলছে কি আনাস তোমার ডিএমসিতে হলে না সো সবশেষে একটা কথা বলি এই রকম কোনো রকম কোনো মানে মুখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই স্টার স্টার বাচ্চাদের কথা শুনবা না এরা তোমাকে এক্সপেকটেশনের প্রেশার দিয়ে যাবে এক্সপেকটেশনের প্রেশার নেওয়ার দরকার নেই তুমি কারো ড্রিম পূরণ করার জন্য জন্ম হয় নাই তোমার তোমার কোনো সারের তোমার নাম বেঁচে খাইতে হবে না তোমার বাপ মায়েরও তোমার মানে এমন কোনো নাই যে তুমি ডাক্তারি চান্স না পেলে তারা মরে যাবে রিল্যাক্স থাকো বিলিভ ইন ইউর তুমি মেডিকেলে কেন চান্স পাইতে চাও কোশ্চেন যদি করি উত্তর দিবে আমি আমার জন্য চান্স পাইতে চাই তাহলে দেখবো চান্স পাইছো যদি তুমি চাও যে না আমার বাপ মায়ের স্বপ্ন ছিল আমি হবো ডাক্তার একটা এমসি কেউ ভুল যাবে মাথা পুরো সাইক হয়ে যাবে এক্সপেকটেশনের প্রেশার অনেক টাফ এরপর আসো জি কে ই নট ফুল বুক আমি জি কে ই সর্বশেষ সময়ে জয়কুদের হাইলাইট পড়ে গেছিলাম তো জয়কুদের হাইলাইট পড়ে ভালো নাম্বার পাইছিলাম বাট বে যত নাম্বার পাওয়ার কথা ছিল ডিএমসিতে পাওয়ার জন্য মেন ডিফারেন্সিয়েটিং ফ্যাক্টর হলো এই জি কে কারণ যারা ডিএমসিতে পড়বে ওরা অবভিয়াসলি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজিতে তোমার চেয়ে কম পাবে না বাট একটু ডিফারেন্স হইতে পারে এই জায়গাটাতে সো আমি শুধু হাইলাইট পড়ে গেছি এই জন্য হয়তো আমার নাম্বার অত ভালো আসে নাই বা নাম্বার আমি ভালো পেতাম যদি আমি পুরা পুরা বই পড়তাম অথচ ইংলিশের ক্ষেত্রে তুমি অ্যাপেক্স ইংলিশ পড়া আমি অ্যাপেক্স ইংলিশ শুরুতে পড়ছিলাম বাট অ্যাডমিশন টাইম অতটা পড়তে পারে নাই বা মেডিক্যান কোর্স পড়ো জিকের বড় বই পড়ো যদি সময় থাকে তোমাদের হাতে সর্বশেষ সময় আবার পড়তে যায় না 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 আমার শিট মুখস্থ করতে অনেক হাত হোয়াট ইজ শিট শিট মানে কি ভাইয়া যা পড়েছে তা শিট না ইম্পর্টেন্ট শিট মুখস্থ করতে অনেক হাঁ ইম্পর্টেন্ট শিট শিট কেন বলতেছি আমাদের সময় একটা কোশ্চেন আসছিল যে হাইড্রোজেনের বন্ডালিতে কোন কালারের রেখাটা দেখা যায় না নিচের কোন পিপিএমের মানটা ধরো পিপিএমের মান দিয়েছি পাঁচ পিপিএম এইটাতে পানিটা কেমন ভালো মোটামুটি ভালো খারাপ খুব খারাপ এই টাইপের এগুলো কিন্তু পিওর শিট ইনফরমেশন কারণ ব্রেন এই টাইপের ইনফরমেশন মুখস্থ করতে চায় না আবরণ বৈশিষ্ট্য পার্থক্য চার এগুলো খুব মুখস্থ করা যায় বাট কিছু ইম্পর্টেন্ট না কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট বাট শিট মানে একদম মুখস্থ করার অনীহা আমি ওগুলো করি নাই যার কারণে ওই শিট কোশ্চেনগুলো ভুল করে ফেলছি আমি আবারও বলছি এই শিট কিন্তু ওই শিট না যে ম্যাক্রো মূল্য মাইক্রো মূল্য কোনটা কত গ্রাম লাগে কত পিপিএম লাগে এই ওই শক না সারিত্রত্বর ওই শক লাগবে না ওইটা শিট না শিট হলে এই যে পানির কোন পরিমাণে কি কি হয় এটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা খুব মুখস্থ করা কঠিন তো এই শিট ইনফরমেশন কোথা থেকে জানতে পারবা বন্ধুরা এই যে মেডিক্যাল অ্যানালিসিস বই থেকে এই বইটাতে এই বইটাতে যতটুক এই বইটাতে শিট খুব কম বাট যতটুক শিট আছে পড়তে হবে ঠিক আছে তো অনেক সময় আসলে না চাইলেও ইম্পর্টেন্ট শিট আমাকে পড়তে হবে শিট বলতেছি বোঝার জন্য এরপরে আসো ভাগ্য সর্বশেষ বিষয়টা নিয়ে কোনো কথা বলে না একটা কথা আছে তুমি তোমার ভাগে সব কিছু করতে পারো বাট আল্লাহ এখন থেকে কয়েক হাজার বছর আগে তোমার নামে যা লেখা বেড়া গেছে তার
হইতে পারে তোমার ভাগ্যে লেখা আছে কিন্তু তুমি পরিশ্রম করো নাই ইনাফ পরিশ্রম করার দেখে চান্সটা পাও নাই দ্যাটস ইট অথবা হইতেও এমনও পারে যে ভাগ্যে লেখা ছিল মাগার তুমি পরিশ্রম করো নাই অথবা ভাগ্যে লেখা ছিল না বাট ইনাফ পরিশ্রম করছে আল্লাহ দয়া করে দিয়ে দিছে দেই তো ভাগ্য তো ভাগ্যের উপরেও বিশ্বাস রাখতে হবে আমরা আমাদের ভাগে সর্বোচ্চ করে যাব সৃষ্টিকর্তা তার ভাগে যতটুক যদি তার দয়া হয় দিবে এটুকুই ছিল আজকের ভিডিওতে মেডিকেল অ্যানালিসিস বই এবং মেডিকেল কোর্স ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এনরোল করার লিঙ্ক আজকে এনরোল করে ফেলতে পারো বইয়ের ই বা প্রিন্টেড কপি অর্ডার দিয়ে দাও কারণ আমি যে ভুল করছি আমি চাই না তুমি সেম ভুল করো টাটা